Hello everybody, I'm Dr. Nikita Ravel, Director of Ravel Fertility and Women's Health Center. और uh, आज हम uh, अपनी आगे वाली वीडियो सीरीज में आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि आई के सक्सेस रेट क्या होते हैं हमने काफ़ी डिटेल में समझाया कि कैसे हम कोशिश करते हैं कि इम्प्रूव करें सक्सेस रेट और क्या चांसेस है एज वाइज जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये है कि क्या ये टेक्निक बिल्कुल सेफ है इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं तो आज हम बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस विद आई और ये जो मेरी टॉक है ये अपलोड होगी मेरे फेसबुक पे मेरे वेबसाइट पे जो कि है रावल फर्टिलिटी डॉट कॉम और जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे हमारे पिछले काफ़ी सारे एपिसोड ऑलरेडी अपलोड हैं तो आप प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं जो पेशेंट्स ने मुझे बताया वो जो देख के आते हैं उनको ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज रहता है जब वो मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यू प्लीज़ लॉग ऑन टू आर यूट्यूब एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि ये नॉलेज शेयरिंग बढ़े ताकि इससे अवेयरनेस बढ़े जो हमारा मेन कॉज है इन वीडियोज़ का सो so, अब चलते हैं हमारे टॉपिक की और जो कि है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आई मैं बोलूँगी कि कोई बोलता है कि किसी भी चीज़ में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वो मैं नहीं मानूंगी क्योंकि अगर कोई सर्जरी भी करते हैं कुछ भी करते हैं तो देर इज़ अ रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन है ना ये बात अलग है कि हम उनको बहुत मिनिमाइज उनको कम करने की कोशिश करते हैं जो आई में मेन कॉम्प्लिकेशन है वो हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड ओवियर एंड हाइपरस्टमेशन सिंड्रोम अब कुछ लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि मैं मल्टीपल प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेशन बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सी बार कपल्स हमारे पास आते हैं और सीधे बोलते हैं मैडम हमको तो ट्विंस चाहिए या कभी कभी मैंने लोगों को सुनते हुए बोला है कि एक के साथ एक फ्री ये बड़ी अजीब सी चीज़ें मुझे लगती है जब मैं सुनती हूँ इनफैक्ट ट्विंस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ट्रिपलेट्स इज़ अ बिगर कॉम्प्लिकेशन है ना क्योंकि बेस्ट जो सक्सेस रेट होता है आईवीएफ का वो सिर्फ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं होता है वो होता है टेक होम बेबी रेट कि आपका नौ महीने प्रेगनेंसी कैसे निकली नौ महीने बाद एक हेल्दी चाइल्ड हुआ उसका वेट क्या है उसकी हेल्थ क्या है और अगर आप जानेंगे तो ट्विंस में कॉम्प्लिकेशन रेट्स ज़्यादा रहते हैं मिस मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा रहता है प्री टर्म डिलीवरी लो बर्थ वेट सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं ये सक्सेस नहीं मानूंगी कि ट्विंस हुए हैं सो so, हमारे क्लिनिक में यही कोशिश रहती है कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है हम उसको कम करें एंड दैट इज़ वॉट वी डू इज सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर है ना कि एक ही भ्रूण को अंदर डालें और वो हम कोशिश करते हैं कि डे फाइव जो ब्लास्टोसिस्ट है जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था एम्ब्रियोज के बारे में कि एक अच्छी क्वालिटी का भ्रूण डालें ताकि सक्सेस रेट बढ़े और नौ महीने के एंड में आपको एक हेल्दी चाइल्ड हो किन्नी किन्नी केसेस में हम दो एम्ब्रियोज डालते हैं और बहुत रेयरली तीन एम्ब्रियोज डालते हैं कभी कभी पेशेंट्स आते हैं कि लास्ट टाइम तो हमारे पाँच या छः एम्ब्रियो डाले थे मैडम ज़्यादा एम्ब्रियो डालोगे तो ज़्यादा सक्सेस रेट रहेगा तो ये सोच गलत है अगर आपका यूट्रस की लाइनिंग अच्छी हो तो एक अच्छा एम्ब्रियो डालने से सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छे होते हैं बजाय कि पाँच छः पोअर क्वालिटी एम्ब्रियोज डालने के सो मल्टीपल प्रेगनेंसी कम करने के लिए ये हमारी ड्राइव है कि जितना कम हो और अगर आपका सिंगल बेबी होता है आप इवन नॉर्मल डिलीवरीज हमारी पेशेंट्स की होती हैं हाँ और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है ओवेरिन हाइपरस्टोमेशन सिंड्रोम आई में हम क्या करते हैं कि आपको इंजेक्शन्स देते हैं ताकि आपके ओवरीज में ज़्यादा एग्स बने ताकि ज़्यादा एम्ब्रियोज बन पाए कभी कभी आपकी ओवरीज ऐसी रहती हैं कि छोटा भी डोज देते हैं हम तो एकदम बहुत ज़्यादा अंडे बनने लग जाते हैं ओवरीज बहुत बड़ी हो जाती है आपको पेन होने लग जाता है जी घबराना उल्टी होना या पेट में पानी भरना असाइटिस होना इसको ओवेर इन हाइपस्टमेशन कहते हैं जो अधिकतर होता है पेशेंट जिनको पॉलिसिस्टिक ओवेर इन सिंड्रोम हो या फिर कहीं कहीं अगर बहुत हाई डोज यूज करा गया हो हमारी जो क्लिनिक में पॉलिसी है हम जो मिनिमम डोज रिक्वायर्ड रहता है उस पर स्टार्ट करते हैं आईवीएफ को साइकिल को बीच बीच में सोनोग्राफी होती है कि कहीं हमें डोज ड्रॉप करना हो तो हम कम करते हैं फिर भी कभी कभी स्पेशली जो जिनको सीवियर पीसीओडी होता है हम लो डोज से भी चालू करते हैं तो भी ज़्यादा रिस्पॉन्स आने लग जाता है तो ज़रूरी है कि हम उसको जल्दी रिकगनाइज़ करें और उस पर एक्ट करें 
हमारे स्टेटिस्टिक्स में हमारे यहाँ पे पिछले साल में एक हुआ है मॉडरेट हाइपरस्टमेशन सिंड्रोम जिसको हमें एडमिट करना पड़ा था दो तीन दिन और अब वो बिल्कुल ठीक है सो so, ये दो मेन कॉम्प्लिकेशन है अदरवाइज आई काफ़ी सेफ टेक्निक है कोई इसके एज सच लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है अधिकतर लेडीज काफ़ी अच्छे से टॉलरेट करती हैं अगर आप वर्किंग हो तो आप अपना ऑफिस जा सकते हैं घर का काम सब कर सकते हैं ऐसा नहीं कि पूरे टाइम बेड रेस्ट करना पड़े आपको तो ये जानना जरूरी है जो मिथ्स हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ ये जो कॉम्प्लिकेशन हैं इसका आप ध्यान रखें और यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी क्लिनिक की बेस्ट कोशिश रहती है कि ओवेर इन हाइपस्टमेशन नहीं हो बिकॉज फॉर अस सेफ्टी इज फर्स्ट येस रिजल्ट डू मैटर पर हमारे लिए यह है कि आप सेफ हों और आपका अच्छा सक्सेस रेट हो सो so, प्लीज़ ये हमारा जो वीडियो है अपलोड होगा हमारे फेसबुक पे एज़ वेल एज़ ऑन यूट्यूब सो काइंडली डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच एंड जॉइन अस इन दिस मिशन फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस फॉर इनफर्टिलिटी थैंक यू